आज हमारा टॉपिक है सैलिसलेट्स सैलिसलेट्स नॉन ऑपियोइड एनालिसिक्स या नॉन जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग्स होते हैं उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सैलिसलेट्स में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जिनमें एस्प्रिन सबसे मेन ड्रग है और इसी वजह से एस्प्रिन को प्रोटोटाइप ड्रग माना गया है सैलिसलेट्स के लिए ओके सो यहाँ पे स्टार्ट uh, करते हैं हम ऑलरेडी सैलिसलेट्स के बारे में नॉन ऑपियोइड एनालिसिक्स में पढ़ चुके हैं कि इनका मैकेनिज़म किस तरीके से है तो यहां पे हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में डील करेंगे फर्स्ट एक्शन है एनालिसिया जो एस्प्रिन हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट पे वो आ, एक गुड एनालिसिक की तरह वर्क करते हैं और इन्फ्लोमेटरी ओरिजिन से होने वाले पेन को रिलीव करने में मदद करते हैं सो व्हाट हैपन्स इन अ बॉडी इज कि जब भी कोई इन्फ्लोमेशन होता है तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडस फॉर्म होते हैं और वो प्रोस्टाग्लैंडस जो हैं वो टिश्यू को पेन के लिए सेंसिटाइज कर देते हैं और जब हम किसी भी पेशेंट को एस्प्रिन या कोई भी और सैलिसलेट्स एडमिनिस्टर करते हैं तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथसिस को इनहिबिट कर कर एज अ गुड एनालिसिक वर्क करते हैं ओके okay. Uh, ये जो एनालिसिक इफेक्ट है वो जो सोमैटिक पेन होते हैं जैसे मसल्स बोन्स जॉइंट्स वगैरह के उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन जो विसरल पेन्स होते हैं वेग विसरल पेन्स उनके लिए एस्प्रिन एक uh, बहुत इफेक्टिव ड्रग नहीं होता है सेकेंड इफेक्ट है एंटीपायरेटिक एक्शंस एंटीपायरेटिक एक्शन में जब हम uh, किसी भी फीवर वाले पेशेंट को एस्प्रिन या एस्प्रिन टाइप सेलिसलिक ड्रग्स देते हैं तो ये टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लाने में मदद करते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जब जब दिया जाता है एस्प्रिन तब उनकी बॉडी में जो नॉन फीवरिश पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में ये टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस क्रिएट नहीं करते हैं सो so, ये किस तरीके का प्रोसेस होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को फीवर होता है तो पायरोजन नाम का एक प्रोटीन जो बॉडी में सर्कुलेट करता है और वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं हाइपोथैलमस में और इसी वजह से वो हाइपोथैलमस के सेंटर पे जाके टेम्परेचर का सेट पॉइंट रेस कर देते हैं और इस वजह से फीवर स्टार्ट हो जाता है और एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर कर हाइपोथैलमस में वो जो टेम्परेचर सेटिंग है उसको वापस नॉर्मल करने में मदद करते हैं नेक्स्ट एक्शन है एज एन एंटी इन्फ्लोमेटरी प्रोसेस तो एंटी इन्फ्लोमेटरी ड्रग की तरह ये काम करते हैं हाइयर डोजेस जैसे फोर टू सिक्स ग्राम पर डे पे अगर एस्प्रिन एडमिनिस्टर किया जाए तो ये एंटी इन्फ्लोमेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं सो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडन प्रेजेंट होते हैं इन्फ्लोमेटरी टिश्यूज़ में वो एडिमा एर्थिमा और पेन कॉज करते हैं और जब हम किसी भी पेशेंट को एस्प्रिन देते हैं तो ये प्रोस्टाग्लैंडन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने में मदद करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो रेस्परेशन के ऊपर होता है जो थेरापिस्टिक डोसेज होते हैं और फोर टू सिक्स ग्राम्स पर डे ये जो सैलिसलेट्स हैं ये ऑक्सीजन के कंजम्पन को इंक्रीज करते हैं बाय स्केल्टल मसल्स सो व्हाट हैपेंस इज कि इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और ये जो सैलिसलेट्स हैं ये मेडुलरी रेस्परेटरी सेंटर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं और इन्हीं वजहों से जो रेस्परेशन का रेट और डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाता है सो uh, जब so रेस्परेशन uh, का स्टिमुलेशन होता है तो प्लाज्मा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वॉश आउट हो जाता है लीडिंग टू रेस्परेटरी एल्कोलॉसिस सो टॉक्सिक डोजेस अगर पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जाते हों तो उस कंडीशन में रेस्परेटरी सेंटर्स जो हैं डिप्रेस होकर रेस्परेटरी फेलियर कॉज कर सकते हैं नेक्स्ट एक्शन हम देखते हैं गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक्ट पे एस्प्रिन जो है ये एक गैस्ट्रिक इरिटेंट है आ, ये ड्रग जब दिया जाता है तो ये गैस्ट्रिक म्यूरिकोसा को इरिटेट कर कर आ, जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है नोजिया वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ओके इरोजिव गैस्ट्राइटिस म्यूकोजल कंजेशन गैस्ट्रिक अल्सरेशन जी ब्लीडिंग Uh, जिसकी वजह से मिलेना हो जाना ये सारी चीज़ें एस्प्रिन uh, की वजह से बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसी के साथ साथ ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज कर देते हैं जिसके वजह से जो ब्लीडिंग uh, की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नेक्स्ट हम देखते हैं सी पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आ, हम देखते हैं कि जब थेरापेटिक डोजेस दिए जाते हैं उस कंडीशन में किसी भी तरीके का कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट नहीं देखा जाता है ना अच्छा ना बुरा लेकिन अगर टॉक्सिक डोजेस में दिए जाएं तो ये जो ड्रग है ये वैसोमोटर सेंटर्स को डिप्रेस कर कर सर्कुलेशन को डिप्रेस कर देते हैं विच इज़ अ साइड इफेक्ट 
नेक्स्ट हम देखते हैं इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में किस तरीके का इफेक्ट होता है एस्प्रिन का सो so, जब हाइयर डोसेस में दिया जाता है जो तो ये सैलिसलेट्स पर्टिकुलरली एस्प्रिन बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को सप्रेस कर देते हैं इंक्लूडिंग द इनहिबिशन ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन ओके सो ये एंटीजन एंटीबॉडी एग्रीगेशन और जो एंटीजन इंड्यूस्ड रिलीज ऑफ हिस्टमिनस हैं इनकी वजह से ये जो इफेक्ट होता है इनकी वजह से रोमेटॉइड फीवर जैसे कंडीशंस में एस्प्रिन का बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल इफेक्ट देखा जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेलिसलेट्स जो होते हैं उनके फार्मको काइनेटिक्स किस तरीके से हैं सेलिसलेट्स जो होते हैं वो एसिडिक ड्रग होने की वजह से स्टमक में और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं एस्पिरिन पर्टिकुलरली पुअरली सॉलिबल हैं और इसलिए ये अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होते हैं सेलिसलिक एसिड या मिथाइल सेलिसलेट्स जो होते हैं वो स्किन में से भी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं ये एक्सटेंसिवली प्लाज्मा बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाते हैं एस्प्रिन जो है ये लिवर में प्लाज्मा में और कुछ और टिश्यूज़ में भी डी सेल डी एसोलेटेड हो जाते हैं एंड प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है एस्प्रिन का वो थ्री टू फाइव आवर्स है और एलिमिनेशन जो है इसका डोज डिपेंडेंट रहता है कुछ इन्हीं कारणों की वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी डोजेस में जब ये दिए जाते हैं तो इनका जो हाफ लाइफ है ये 12 आवर्स तक के लिए भी प्रोलॉन्ग करता है और ये ज़्यादातर यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में एडवर्स इफेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक की तो गैस्ट्रो इंटस्टाइनल ट्रैक में ये नोजिया वॉमिटिंग इरोजिव गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर्स कॉज कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं कि हेड एक कन्फ्यूजन्स डिजीनेस ये सारी चीज़ें कॉज होती हैं नेक्स्ट देखते हैं हम एलर्जिक रिएक्शंस में तो एलर्जिक रिएक्शंस बहुत कॉमन नहीं होते एस्प्रिन की वजह से लेकिन कुछ कंडीशंस में रैशेस अर्टिकेरिया फोटो सेंसिटिविटी राइनोरिया ये सब होने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर उन लोगों में जिन्हें पहले से किसी चीज़ की एलर्जी का हिस्ट्री रहा है नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्परेटरी सिस्टम पे रेस्परेटरी सिस्टम पे हम देखते हैं कि अगर ऑलरेडी ब्रॉन्कियल आस्थमा वाले पेशेंट हैं तो ऐसे कंडीशंस में एस्प्रिन की वजह से वो कंडीशन और ज़्यादा पर्सपिटेट हो सकती है हीमोलाइसिस भी कॉज करते हैं कभी कभी एस्प्रिन या सेल्सलेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ज़्यादातर उन पेशेंट्स में जो जी सिक्स के पेशेंट्स होते हैं डेफिशेंसी पेशेंट्स होते हैं एस्प्रिन uh, या कोई भी और सेलिसलेट्स जो होते हैं उनकी वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इट लीड्स टू सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड इसकी वजह से रीनल फंक्शन इम्पेयर हो जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिवर पे भी इसका असर पड़ता है हाई डोसेस की वजह हाई डोसेस ज़्यादा टाइम तक अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड तो उसकी वजह से हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकती है प्लाज्मा लेवल्स जो हैं लिवर के वो रेस्ड दिखाई देते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी में अगर एस्प्रिन लिया जाता है ऑनसेट ऑफ लेबर के आसपास तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं एंड दैट लीड्स टू प्री क्लोजर ऑफ ये इनहिबिशन uh, जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का इसकी वजह से लेबर में इंटरप्शन होने के चांसेस हैं क्योंकि लेबर के इनिशिएशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत ज़रूरी हैं और एस्प्रिन देने की वजह से अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो रहे हैं तो दैट कैन हिंडर द प्रोसेस ऑफ लेबर दैट इज वन थिंग जो मदर के साथ होता है और बेबी पे क्या असर पड़ता है कि ये डक्टर्स आर्टीरियोसिस का प्रीमेच्योर क्लोजिंग कर देते हैं जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं बेबी में तो दिस इज़ द टू थिंग्स जो प्रेगनेंसी और इन्फेंसी में प्रॉब्लम होती है मदर और बेबी को ड्यू टू एस्प्रिन की एडमिनिस्ट्रेशन से नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की आ, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये ड्रग जो है कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है लाइक इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर लिवर डिजीजेस ब्लीडिंग टेंडेंसीज और वायरल फीवर्स स्पेशली इन चिल्ड्रन और उन कंडीशंस में एस्प्रिन या सेल्सलेट्स के यूज़ को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में एस्प्रिन को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है क्योंकि ये प्रीमेच्योर क्लोजर कॉज करते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस का फीटस में जिसकी वजह से हमने पहले भी डिस्कस किया कि पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज हो पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है और साथ ही साथ जो एनएसएड्स हैं वो 
राउंड अराउंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली वन वीक पहले बंद कर देना चाहिए बिफोर दी सर्जरी बिकॉज इस ड्रग की इफेक्ट की वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस के बारे में यूजेस में सबसे पहले है कि इस ड्रग को एज एन अनालजिसिक यूज़ कर सकते हैं फॉर हेड एक बैक एक मायालजिया अथ्रालजिया न्यूरालजिया टूथ एक अगर है डिसमनोरिया इन सब में ये ड्रग एज एन अनालजिसिक यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिटिंग दी प्रोस्टाग्लैंडस नेक्स्ट इस ड्रग को सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ फीवर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है एस्प्रिन uh, जो है वो बहुत सारे आथ्र इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे आथराइटिस फाइब्रोमायोसाइटिस इन सब में बहुत इफेक्टिव हैं फोर टू सिक्स ग्राम पर डे के जो डोज होते हैं दैट इज़ हंड्रेड एम जी पर के जी पर इन अ डे ओके ये डिवाइडेड डोजेस में अगर दिए जाते हैं तो इट ब्रिंग्स अबाउट अ वेरी गुड रिलीफ ऑफ साइन एंड सिम्टम्स इन ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स और एस्प्रिन जो है ये पेन को रिड्यूस uh, करने में स्वेलिंग कम करने में रोमेटेड आर्थराइटिस के और भी जो सिम्टम्स होते हैं जैसे जॉइंट्स में रेडनेस इन सब में रिलीफ के लिए बहुत uh, ज़्यादा बेनिफिशियल देखे जाते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले कंडीशन में भी ये एनिसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं एस्प्रिन जो है प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट uh, करते हैं तो कुछ ऐसे कंडीशन जैसे ट्रांजियंट uh, इस्टीमिक अटैक्स होते हैं या स्ट्रॉक होते हैं उनके लिए ये ड्रग बहुत यूजफुल है ताकि वहाँ पे ये प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकते हैं ओके सो इसके अलावा कुछ कंडीशंस जैसे लेबर को डिले करना है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं क्योंकि ये प्रोस्टाक्लैंडिन को इनहिबिट कर कर ये लेबर की इनिशिएशन को नहीं होने देते हैं कोलोनिक कैंसर वाले पेशेंट कोलोनिक कैंसर के रिस्क वाले लोगों में ये एज अ प्रिवेंटिव ड्रग भी यूज़ किया जा सकता है सो so, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके मेन बेनिफिशल यूज़र्स हैं लास्ट हम देखते हैं कि अगर सेलिसलेट्स का एक्यूट इंटॉक्सिकेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो ओवरडोज कंडीशंस हैं उन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं पॉइजनिंग जो होती है सेलिसलेट की वजह से वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है और कुछ कंडीशन में सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए भी हो सकता है ज़्यादातर बच्चों में ही एक्सीडेंटली इंटॉक्सिकेशन हो जाता है फीटल जो फिफ्टीन टू थर्टी ग्राम्स है वो फेटल डोज माना जाता है इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सेल्सलेट का इंटॉक्सिकेशन हो रहा है या नहीं जैसे डिहाइड्रेशन हाइपर पायरेक्सिया जी आई इरीटेशन वॉमिटिंग और किसी किसी कंडीशन में हेमेटेमेसिस भी हो सकता है डिलीरियम हेलोसिनेशन ट्रेमर्स कुछ कंडीशंस में हम देखते हैं कि कन्वर्शंस या सीजर्स आने के भी चांसेस होते हैं और सीवियर कंडीशंस में कोमा में चले जाते हैं पेशेंट्स और डेथ भी हो सकती है ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ओके सो उन कंडीशंस में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अनअब्जॉर्ब ड्रग को क्लियर आउट करने के लिए गैस्ट्रिक लैवेज किया जाता है Uh, जो एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है उसके लिए आईवी वी फ्लूड थेरेपी दी जाती है टेम्परेचर uh, को कम करने के लिए हम कोल्ड वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूशन और विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी वी फ्लूड्स uh, जो हैं उनमें सोडियम पोटेशियम बाई कार्बोनेट्स और जो ग्लूकोज हैं उसको ज़्यादातर ज़्यादा फोकस दिया जाता है और ब्लड जो पी है उसको मॉनिटर किया जाता है okay. और अगर सीवियर केसेस होते हैं इंटॉक्सिकेशन या पॉइजनिंग के तो उस कंडीशन में एल्कलाइन डायोरिस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ दिया जाता है एंड जो डायोरेटिक है फ्रोजोमाइट उसको भी आईवी वी फ्लूड्स के साथ दिया जाता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सेल्सलेट्स को आयोनाइज कर देते हैं और उनको वाटर सोलिबल बनाकर बहुत जल्दी किडनी से एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट सेलिसलेट्स आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू